समुद्र के भीतर आया था ना लक्ष्मी से भी मिला था तब तो तू ही बता वो अधिक सुंदर है या मैं माता लक्ष्मी आते हुए अच्छी लगती है और आप जाते हुए <laughs> मुझे तेरा उत्तर अच्छा लगा दुख और दरिद्रता शीघ्र ही दूर हो परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो ये इतनी आसानी से बच कैसे जाता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आज आपने मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कर ली बड़ी विचित्र प्राणी है तू। अब तुम लक्ष्मी चली गई अब क्यों अच्छू बाहरी है हाँ बाबा पर ये सब आपके बिना संभव नहीं हो पाता आप भले ही कितने ही कठोर बन जाएं, कितने ही कटु वचन कह लें सत्य तो ये है आज आपने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया मैं आपकी आभारी हूं बाबा तू कहना क्या चाहती है जानते हैं बाबा पहले जब जब मेरा पुत्र मुझसे दूर जाता था मुझे सदैव विचित्र सा भय लगा रहता था आशंका की छाव में बीतता था मेरा जीवन उसके बिना एक क्षण भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती थी पर इस बार आपके यहां होने से मुझे वैसा अकेलापन अनुभव नहीं हो रहा ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना मेरे साथ है बस बस अपना बोलकर संबंधी बनाने की आवश्यकता नहीं है मुझे रिश्ते नाते पसंद नहीं है तभी तो मैं अकेला मन में वास करता हूं आप क्या बातों से ही मेरा पेट भरेगी क्या भूख लगी है कुछ खाने को ला अभी लाई बाबा यदि तू इस परीक्षा को परिपूर्ण कर ली तो तुझे ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे प्रभु निवास के लिए स्थान मुझे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा पर हर स्त्री की तरह मेरा भी एक स्वप्न है कि मुझे भी कोई जीवन साथी मिले कोई हो जिसे मैं अपना सकूं और जो मुझे अपना ले पूरे मन के साथ अवश्य देवी सबकी तरह आपको अपना इच्छित वर पाने का अधिकार है स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है नारायण 
इसलिए मैं आपका आवाहन करती हूँ क्या आप मुझे स्वीकार करें आप मुझे स्वीकार करेंगे मुझे स्वीकार करेंगे मुझे मेरे कथन को अन्यथा मत लीजिएगा देव पर विवाद तभी करना चाहिए जब वर और वधु तन मन और आत्मा से एक हो पर मैं तो देवी लक्ष्मी की प्रतीक्षा कर रहा हूं छोटी बहन का सौभाग्य बड़ी बहन का दुर्भाग्य नहीं बन सकता नारायण मुझे भी ऐसा ही वर्ग चाहिए जिसमें आप कांच हो मैं आपकी ये इच्छा पूर्ण करने में असमर्थ हूं देव पर मैं आपको दिव्य दृष्टि का वरदान अवश्य दूंगा जिसकी सहायता से आप अपने लिए योग्य और उपयुक्त वर ढूंढ पाए ऋषि उदालक है मेरे परम भक्त इनकी भक्ति इतनी अधिक हो गई कि भक्त और भगवान एक हो गए ये मुझे स्वीकार है नारायण यदि ये चाहे तो मैं इनसे विवाह अवश्य करूंगी का जीवन शुभमय हुआ लक्ष्मी <laughs> सर्पों के जन्म का एक ही उद्देश्य है भय के रथ पर चढ़कर भय को अस्त बनाकर भय से सिंहासन जीतकर शासन करना पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है विष धारण करने वाले यदि कोमल स्वभाव अपना लेंगे ऐसे हास पर हास में समय व्यर्थ करेंगे तो तो युद्ध कैसे कर पाएंगे ये कैसे जीतेंगे अपने शत्रु से कुछ अधिक ही बदलाव आ रहा है मेरे महल में विंता मेरा हाथ रोकने का साहस जुटा रही और मेरे मेरे पुत्र अपने विष के करवाहट खोकर खिलखिला रहे हैं बहुत हो गया अब इस बदलाव को पता ना होगा मुझे फिर से मुझे मेरी व्यवस्था स्थापित करनी होगी <laughs> प्रभु आपकी कृपा से मंथन फिर से आरंभ हो गया शर्म करना पड़ रहा है मेरे पुत्र को बासुकी का भयानक विष तक सहन करना पड़ रहा है पर यदि यदि इस मंथन से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ तो बलि यदि इस बार कोई विनाश काली शक्ति प्रकट हुई तो हम असुर इस मंथन को बीच में ही छोड़ देंगे 
लाहल और लक्ष्मी से तो बच गए लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं और मेरे पुत्र अपने प्राण बार बार संकट में डाले संकटों से जूझे बिना समस्याओं के समाधान नहीं मिलते दीदी जोखिम उठाए बिना किसी भी प्रकार के पुरस्कार का मिलना असंभव है ये तो तुम समझती हो ना दीदी धैर्य रखिए देवी संसार में दुखों का अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो सुख का सवेरा अवश्य ही होता है मेरा पूरा विश्वास है इस बार कुछ कल्याणकारी ही निकलेगा नारायण नारायण प्रभु हो सकता है अब माता लक्ष्मी प्रकट हो सही कह रहे हो गरुण जब अलक्ष्मी मां आ चुकी हैं, तो अब मां लक्ष्मी के आने में अधिक विलंब नहीं होना चाहिए है ना प्रभु आपकी आंखें आपके मन का दर्पण है प्रभु ये बता रही है कि अपनों के आने की प्रतीक्षा करना कितना कठिन होता है मेरी माँ भी ऐसे ही मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी एक बार माता लक्ष्मी आ जाए तो कुछ देर के लिए मैं अपनी माँ के दर्शन कराऊंगा मेरे बिना वो न जाने कैसी होंगी बस बड़ी माँ और उनके नाग पुत्र माँ को अधिक सता न रहे जब दिनता का महाबलशाली पुत्र उसके साथ था तब भी उसने कभी इस तरह मेरा अनादर करने का मेरी आज्ञा की अवहेलना करने का साहस नहीं किया बल्कि अपने पुत्र को सदैव की शिक्षा दी मेरे हर अच्छे बुरे हर आदेश का सम्मान करने की शिक्षा तो फिर आप अचानक ऐसा क्या बदल गया कि वो मेरे सामने दृष्टि उठाकर बात करने लगी आप बिल्कुल सही सोच रही हैं माँ कुछ तो निश्चित रूप से बदला है तुम्हें मेरे मन की बात कैसे पता चली माँ यदि माँ अपने पुत्रों के मन की बात पढ़ सकती है तो पुत्र भी तो अपनी माँ का मन पढ़ सकते हैं आ, आप तो बस ये सोचिए कि हमारे आसपास का वातावरण कब से बदलने लगा हाँ माँ यदि ये पता चल जाए तो हो सकता है कि आपको ये स्वयं पता चल जाए कि हमारे इस महल में जो भी कुछ घट रहा है उसका सही कारण क्या है सही कह रहे हो तुम दोनों आपको जो दंड देना है मुझे दे दीजिए पर पर उन बाबा को जाने के लिए नहीं कह सकती मैं अब बताएगी भी बात क्या है बाबा को पौष्टिक आहार चाहिए महारानी उस बुढ़े में अवश्य ही कुछ बात है जब से वो आया है इस मिनता का मनोबल भी बढ़ गया है और और हम सब मिलकर भी उसे गुटिया से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं क्या हुआ फेंक दिया उस बूढ़े को बाहर उसे महल से बाहर फेंकना तो दूर की बात है हम दोनों से माया भी के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे माँ जब से उस बुढ़े ने इस महल में प्रवेश किया है तब से ही सारी गड़बड़ चल रही है कुछ दिन पहले मुझे भी एक तीव्र झटका लगा था अवश्य वो बुढ़ा सारी समस्या की जड़ है समस्या की जड़ नहीं नहीं माँ वो तो समाधान माँ इसके कहने का अर्थ है समस्या की जड़ तो आपने ढूंढी ली है अब समाधान भी मिल ही जाएगा इस महल में जो भी कुछ घट रहा है उसका कोई ना कोई संबंध उन बाबा के इस महल में आने से ही है तुमता ऐसे ही किसी को मार्ग से उठाकर अपनी कुटिया में नहीं लाएगी और जितना यत्न के साथ वो उसकी सेवा कर रही है कोई ना कोई कारण तो अवश्य है कोई उद्देश्य या या कोई छुपा हुआ लक्ष्य और वो क्या है मैं जान कर रहूंगी और यदि सच में वो बाबा चमत्कारी है तो उसका आशीर्वाद मुझे मिलेगा उस विंता को रही मां कब बदलेंगी और ये धूमल ये बोल मां कब सुधरेंगी
प्रणाम स्वीकार करे मां प्रभु ये गौ माता कौन है और इनमें इतना विशेष क्या है कि इनके प्रकट होते ही वातावरण में अभूतपूर्व शुद्धता और शांति व्याप्त हो गई ये काम धेनु है गायों में सर्वश्रेष्ठ पराशक्ति आदि शक्ति परम चेतना ये चिरायु है और जन्मी और सबसे महान है उन मां ललिता ने संसार के कल्याण के लिए इस दिव्य कामधेनु गाय के रूप में अपना सर्वसुलभ चैतन्य रूप प्रकट किया है इनके विशेष लक्षण क्या है प्रभु कामधेनु की रीढ़ की हड्डी पर सूर्य केतु नाड़ी होती जो हानिकारक विकिरण को समाप्त कर वातावरण को स्वच्छ करती इसके साथ साथ ये नाड़ी गाय के तन में स्वर्ण का निर्माण भी करती जो उनके दूध मूत्र और गोबर से सहज ही प्राप्त किया जा सकता हम दूध और मूत्र का उपयोग करते हैं और गोबर खाद के रूप में खेतों में उगने वाले अनाज के माध्यम से हमारे तन में प्रवेश करता है इनकी पूंछ भूमि को छूती है और स्त्रियों की चोटियों के समान सदैव गुति ही होती है हिंसा का संदेश देने वाले इनके ये सिंह सदैव उल्टे ही होते हैं और इनकी आंखों से प्रतिपल प्रतिशत आंसू बहते ही रहते हैं जो करुणा का प्रतीक होते हैं कामधेनु की अस्थियों में पर्व और मज्जा में यज्ञ स्थित होते हैं और इनके चारों थनों में चार महासमुद्र होते हैं और प्रभु प्रभु क्या हुआ प्रभु आप अचानक कितने भावुक क्यों हो गए नारायण भावुक इसीलिए हो गए क्योंकि कामधेनु के पिछले भाग में देवी लक्ष्मी का वास होता है परंतु माता लक्ष्मी का वास मां काम देनु के पिछले भाग में ही क्यों मैं बताती हूं जब मैं साकार रूप में कामधेनु बनकर अवतरित हुई तब सभी देवी देवता मुझ में स्थान ग्रहण करने आए जो सबसे पहले आया उसे अपनी इच्छा अनुसार स्थान मिल गया मेरे इस कामधेनु अवतार के सिंगों के जड़ों में सदैव प्रजापति ब्रह्मा और महाविष्णु प्रतिष्ठित होते हैं सिंगों के अग्र भाग में सभी चराचर और तीर्थ स्थित हैं मध्य भाग में स्वयं महादेव ललाट में गौरी नासिका में कार्तिकेय कानों में अश्विनी कुमार और आंखों में सूर्य और चंद्र स्थित है खुरों में सरस्वती और इसके गंध स्थलों में यम और यक्ष का वास होता है
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.